PCOD. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నారు పీసీఓఎస్ ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు త్రీ మెయిన్ థింగ్స్ సో ఈ బోర్డ్ ఇంటిలో మీరు ఏ ఒక్కటి చేయకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా మనకి రావాల్సిన రిజల్ట్స్ అనేవి రావండి పీసీఓఎస్ ని రాకుండా ఉంచుకోవడం లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత అది ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది మొత్తం మన చేతుల్లోనే ఉంది సో పీసీఓడి కోసం ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ రమ్య సదరం ఆబ్స్టిట్రిషన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ పీసీఓడి అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిజీజ్ మనకి గర్భసంచి పక్కన రెండు అండాశయాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో అందులోని నీటి బుడగలు అంటే ఇంగ్లీష్లో సిస్ అంటాము సో ఆ నీటి బుడగలు ఒకవేళ ఉన్నట్టు అయితే కనుక పీసీఓడి ఉన్నట్టు నిర్ధారిస్తాము సో అయితే పీసీఓ పీసీఓడి పీసీఓఎస్కి ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదండి అన్నీ కూడా ఒక్కటే అయితే పీసీఓఎస్ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ మనకి స్కానింగ్ చేసినప్పుడు ఈ సిస్ట్స్ ఏవైతే కనిపిస్తాయో అండాసియాల్లో వాటితో పాటు ఎడిషనల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటే వాళ్ళకి హై షుగర్ లెవెల్స్ ఉండడము నెక్స్ట్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ రావడము అలానే హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉండడము సో ఇవన్నీ కూడా కో ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్నట్టయితే పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పేసి అంటాము పీసీఓడి ఉందని చెప్పి మనం ఎలా గుర్తించాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ సో కొంతమందికి ఏంటంటే అంటే నార్మల్గా ట్వంటీ వన్ డేస్ టు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ సైకిల్ అనేది నార్మల్ కదండి సో వీళ్ళల్లో ఏంటంటే బాగా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వస్తాయన్నమాట లైక్ అంటే పీరియడ్స్ టూ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి కొంతమందికి అయితే ఈవెన్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా రాకపోవడము ఇలాంటివనేవి జరుగుతాయి అలానే ఒకవేళ పీరియడ్ వచ్చినా కూడా ప్రొలాంగ్డ్ బ్లీడింగ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవ్వడం లేదంటే ఎక్కువ డేస్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనేది ఉంటుంది కొంతమందిలో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ బాగా తక్కువ బ్లీడింగ్ ఉంటుందన్నమాట జస్ట్ వన్ డే అది కూడా ఏదో జస్ట్ స్పాటింగ్లా కనిపించి ఆగిపోతుంది సో ఇవి అంటే పీరియడ్స్లో ఇలాంటి తేడాలు మీకు ఏమైనా కనిపించినట్టయితే పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉందేమో అని చెప్పి మీరు ఇవాల్యుయేషన్ అనేది చేయించుకోవాలి సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ ఫేషియల్ హెయిర్ అంటే అప్పర్ లిప్ మీద కానీ లేకపోతే చిన్ మీద కానీ లేకపోతే సైజ్లో కానీ ఏమైనా అబ్నార్మల్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉన్నా లేకపోతే అప్పర్ చెస్ట్ అంటే ఛాతీ మీద లేకపోతే అప్ అబ్డామిన అంటే కడుపు మీద కానీ వెనక బ్యాక్ మీద కానీ అబ్నార్మల్ హెయిర్ గ్రోత్ థిక్ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఫిమేల్స్లో కనిపిస్తున్నట్టయితే మెయిల్ హార్మోన్ ఎక్సెస్ ఉన్నట్టు సో పీసీఓడి ఉందేమో అని చెప్పేసి మీరు ఇవాల్యుయేషన్ అనేది చేయించుకోవాలి అలానే కొంతమందిలో వాయిస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే కొంచెము మెయిల్ టైప్ ఆఫ్ వాయిస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అలానే పింపుల్స్ రావడము నెక్స్ట్ నార్మల్ స్కాల్ప్ హెయిర్ అనేది బాగా లూజ్ అవుతుంటారు హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఉన్నట్టయితే కనుక మీకు పీసీఓడి ఉందని డౌట్ అనేది రావాలి థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఈ పీసీఓఎస్లో ఏమవుతుంది అంటే నెల నెలకి రిలీజ్ అవ్వాల్సిన అండం అనేది రిలీజ్ అవ్వదు కాబట్టి సరిగ్గా వీళ్ళల్లో డిలీట్ కన్సెప్షన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది తొందరగా రాదు ఒకవేళ కన్సీవ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో మిస్క్యారేజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి వీళ్ళల్లో అధిక బరువు అంటే వెయిట్ గెయిన్ అనేది బాగా ఎక్కువగా చూస్తామన్నమాట సో చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మేడం రీసెంట్గానే నేను బాగా వెయిట్ అనేది పుట్ ఆన్ అయిపోతున్నాను ఫుడ్ అనేది అంత ఎక్కువగా తీసుకోవట్లేదు కానీ స్టిల్ నేను వెయిట్ అనేది పుట్ ఆన్ అవుతున్నాను తర్వాత ఏం చేసినా కూడా బరువు అనేది తగ్గట్లేదు అని చెప్పేసి అధిక బరువు ఉండడం వల్ల నైట్ టైమ్ పడుకునేటప్పుడు కూడా గురక అనేది వస్తుంది అనమాట స్లీప్ యాప్నియా అని చెప్పేసి అంటాము సో అది వీళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటాము అండ్ దానివల్ల ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్లీప్ ఇస్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ సో వెయిట్ గెయిన్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ పీసీఓఎస్ అసలు ఈ పీసీఓఎస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే క్రానిక్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇమాజిన్ మీ బాడీలో ఒక చిన్న ఫైర్ అనేది అలా బర్న్ అవుతూ ఉంటుందండి అది దేనికి అని చెప్పేసి అంటే మన బాడీని ఒకవేళ వైరస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంజురీ కానీ అయినప్పుడు బాడీలో కొన్ని న్యాచురల్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయన్నమాట వాటిని ఫైట్ చేయడానికి సో అది మన బాడీలో ఉండే ఫైర్ దాన్నే మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్పేసి అంటాము విచ్ ఇస్ అ న్యాచురల్ డిఫెన్స్ మెకానిజం అయితే మన బాడీలో ఏదైనా చిన్న కట్ అయిందనుకోండి అక్కడికి మొత్తంగా ఈ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే రక్త కణాలు ఏవైతే ఉంటాయో మెయిన్గా డబ్ల్యూబీసీ అంటాము అవి ఆ సైట్కి వస్తాయన్నమాట వారియర్స్ లాగా అంటే
అక్కడ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది బూస్టప్ చేస్తాయన్నమాట సో అయితే ఒకటి ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ సమయం వరకే అది యాక్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఆ పని అయిపోయింది అక్కడ కట్ అయింది వచ్చి ఫైట్ చేసే అక్కడ పని అయిపోయింది సో ఇంక అక్కడితో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఆగిపోవాలి కానీ ఎవరికైతే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఆగకుండా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎలాగ ఫైర్ అనుకున్నాం కదా సో స్టవ్లో మనం ఎలా అయితే సిమ్లో పెడతామో అలానే ఈ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆ ఫైర్ అనేది అలాగ తక్కువ మోతాదులో అలా కంటిన్యూస్గా ఉందనుకోండి దానివల్ల చాలా చాలా యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి బాడీ మీద ఉంటాయన్నమాట సో ఈ సైలెంట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఈ టిష్యూస్ని అంటే కణాల్ని నార్మల్గా ఉన్న కణాల్ని మన బాడీలో అవి డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాయి బికాస్ వేర్ ఇన్ టేర్ ఆన్ యువర్ బాడీ అండ్ ఆ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రూట్ కాజ్ అంటే ఈ క్రానిక్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది మెయిన్గా ఇట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ నవ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న పీసీఓఎస్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ క్రానిక్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల వస్తున్నవి సో ఇక్కడ క్రానిక్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మెయిన్గా లైఫ్ స్టైల్ వల్ల అంటే ఈ రోజుల్లో మనకి ఈ బిజీ షెడ్యూల్స్లో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది డే బై డే చాలా తక్కువైపోతుంది సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల అంటే ఎక్సర్సైజ్ డైలీ చేయకపోవడం వల్ల ఈ స్ట్రెస్ ఏదైనా పెరిగినా లేదంటే అన్హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ ఇన్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది బాడీలో కంటిన్యూ అయ్యి పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయన్నమాట సో మనం ఈ క్రానిక్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేయాలి సో దానికే మెయిన్గా మీరు డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఫాలో అవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాంపనెంట్ ఉంటుంది మన బాడీలో మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్ సో ఆ గ్లూకోజ్ మనం వన్స్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత మెయిన్గా రక్తంలోకి వెళ్తుంది రక్తంలో నుంచి కణాల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ పాంక్రియాస్ నుంచి విడుదల అవుతుంది అనమాట సో ఈ హార్మోన్ అనేది ఉత్పత్తి అయినప్పుడు మనకి ఈ గ్లూకోజ్ అనేది కణాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అయితే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ విడుదలైన ఇన్సులిన్ యాక్ట్ చేయకుండా చేసేస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ అనేది కణాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా బ్లడ్లో ఈ గ్లూకోజ్ శాతం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఈ మన అండాశయాల మీద దాని ప్రభావం అనేది పడి నార్మల్గా ఫిమేల్స్లోని హార్మోన్స్ ఎలా అయితే విడుదల అవ్వాలో అలా అలా విడుదల అవ్వకుండా మెయిల్ హార్మోన్స్ అనేవి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది అనమాట సో ఆ మెయిల్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్లే ఈ పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్లో యాక్ని అంటే పింపుల్స్ రావడము నెక్స్ట్ ఎక్సెసివ్ బాడీ హెయిర్ మెయిల్ ప్యాటర్న్లో ఎలా అయితే బాడీ హెయిర్ డెవలప్ అవుతుందో అలా రావడము స్కాల్ప్ హెయిర్ లాస్ అనేది ఉండడము నెక్స్ట్ అప్ వచ్చే స్టెప్ డౌన్ మీద నార్మల్గా హెయిర్ గ్రోత్స్ అనేవి రావడం వాయిస్ చేంజ్ అయిపోవడము సో ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాము సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఫుడ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటారో లేకపోతే మెయిన్గా ఈ రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మైదాతో చేసినవి ఎక్కువగా షుగర్ కంటెంట్ ఉన్నవి పీజాస్ బర్గర్స్ కూల్డ్ డ్రింక్స్ చాక్లెట్స్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో గ్లూకోజ్ శాతం అనేది ఒక స్పైక్ లాగా ఎలివేట్ అయ్యి డ్రాప్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ స్పైక్ వస్తుందో అదే మోతాదులో ఇన్సులిన్ కూడా రిలీజ్ అయ్యి ఇంకొక స్పైక్ వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మీరు ఒక కూల్డ్ డ్రింక్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఒక స్పైక్ వస్తుంది అండ్ దానివల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది సో మీరు ఒకవేళ ఇలాంటి రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ కాకుండా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఫైబర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటూ లో ఫ్యాట్ డైట్ ఫాలో అవుతూ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటూ హై ప్రోటీన్ డైట్ కనుక తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఈవెన్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ బాడీలో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ ఫుడ్ టైమింగ్స్ ఫుడ్ అనేది ఎవరు టైం టు టైం కరెక్ట్గా తీసుకోవట్లేదు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ పీసీఓఎస్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే కొన్ని జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కూడా ఇంప్లికేట్ అయి ఉన్నాయి అయితే మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అని అంటే మన మదర్స్కి కానీ మెయిన్గా గ్రాండ్ మదర్స్ టైంలో ఈ పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లం అనేది లేదు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళల్లో ఈ జీన్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా బాగుండేది అంటే వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండేది వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్ అనేది లైక్ లోకలీ ప్రిపేర్డ్ సీజనల్ ఫుడ్స్ అనేవి వాళ్ళు డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకునే వాళ్
కెమికల్ పొల్యూటెన్స్ మన చుట్టూ కూడా చాలా మటుకు పొల్యూటెన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ కానివ్వండి లేకపోతే అల్యూమినియం ఫాయిల్స్ ఈ ఫుడ్ ప్యాకింగ్ అది యూస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ కానీ లేదంటే ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ టాల్కమ్స్ సో వీటి అన్నింటిలో కూడా కెమికల్ పొల్యూటెన్స్ ఉంటాయి విచ్ క్యాన్ లీడ్ టు పీసీఓఎస్ ఈ పీసీఓఎస్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే త్రీ మెయిన్ థింగ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ డైట్ సెకండ్ థింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ మెడికేషన్స్ సో ఈ మూడు ఇంటిలో మీరు ఏ ఒక్కటి చేయకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా మనకి రావాల్సిన రిజల్ట్స్ అనేవి రావండి అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఓన్లీ మెడిసిన్స్ వాడితే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు సో మీరు మెడిసిన్స్ వాడడం సేపు బాగానే ఉంటుంది పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా వస్తాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్ కానీ వన్స్ మీరు మెడిసిన్స్ ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రెగ్యులర్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెడిసిన్స్ విల్ ప్లే అ రోల్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ ప్లే అ రోల్ మీరు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు మెడికేషన్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత అగైన్ యూర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ అదే మీరు ఈ త్రీ థింగ్స్ని ప్యారలల్గా కనుక తీసుకెళ్లేటట్టు అయితే ఖచ్చితంగా పీసీఓఎస్ని మీరు ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అయితే ఏసీఓఎస్లో అసలు ఎలాంటి డైట్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి సో స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్ డైట్స్ అంటూ ఏమీ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి తీసుకునేదే అసలు హెల్దీగా ఉందా లేదా అనేది మీరు టూ టైమ్స్ ఆలోచించి ఫుడ్ తీసుకునే ముందు ఆలోచించి తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా అన్హెల్దీ ఆప్షన్స్ని మీరు అవాయిడ్ చేస్తారు అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సింపుల్ రిఫైన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని మీరు అవాయిడ్ చేయండి అంటే బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్ ఆయిలీ ఫుడ్ బేకరీ స్టఫ్ ఏదైతే మైదా నెక్స్ట్ షుగర్తో చేస్తారో అవి వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి సో దాని బదులుగా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మెయిన్గా ఈ బ్రౌన్ రైస్ నెక్స్ట్ మిల్లెట్స్ ఓట్స్ సో ఫైబర్ ఉండేవి ఇవన్నీ తీసుకునేటట్టయితే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది పీసీఓఎస్ని మీరు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అలానే కమింగ్ టు ద ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఖచ్చితంగా ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డెఫినెట్లీ మీరు ఈ బీన్స్ కానీ లేకపోతే సోయా ప్రోడక్ట్స్ కానీ లేకపోతే చికెన్ ఫిష్ నెక్స్ట్ ఈ చెనగలు రాజ్మా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఫ్యాట్స్ విషయానికి వస్తే అన్హెల్దీ ఫ్యాట్స్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవద్దు రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అనేవి వాడొద్దు సో మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఆలివ్ ఆయిల్ ఆర్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ అప్లీ లైక్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నట్టు అయితే ఆలివ్ ఆయిల్తో కానీ లేదంటే కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్తో కానీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ లోకల్ సీజనల్ ఈజిలీ అవైలబుల్ ఫుడ్స్ అనేవి మీరు డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి టైమింగ్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనము త్రీ మీల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవుతాం లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ సో అలా కాకుండా సిక్స్ మీల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అయితే కనుక ప్రతి త్రీ త్రీ అవర్స్కి మీరు కొంచెం కొంచెంగా తీసుకునేటట్టు అయితే కనుక బాడీలో ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ అనేవి రాకుండా ఈవెన్ లెవెల్ ఆఫ్ షుగర్ అనేది మెయింటైన్ అయ్యి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని చాలా మటుకు తగ్గించుకోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల అసలు ఏమవుతుంది అని అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఈ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే ఎలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గించే సబ్స్టెన్సెస్ అదే కాకుండా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గట్టిపడుతుంది అలానే స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది అలానే ఇంకొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచుతుంది అనమాట అది పెంచడం వల్ల ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డేంజరస్గా మనకి డిజీజెస్ అని కాజ్ చేస్తున్నాయో వాటిని బాడీ నుంచి తొలగిస్తాయి అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కిడ్నీస్ ద్వారా బయటికి ఎలిమినేట్ అయిపోతూ ఉంటాయన్నమాట సో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గిస్తుంది సో మీరు లావుగా ఉన్నా సన్నగా ఉన్నా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఖచ్చితంగా అందరికీ అవసరము సో మీరు ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఈదర్ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డే అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి అండ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అ వీక్ సో అంటే ఓన్లీ లావ్గా ఉన్న వాళ్ళే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని కాదండి ఇప్పుడు మనం లీన్ ప
ఒకవేళ మీరు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నట్టయితే ఎగ్ గ్రోత్ అండ్ రిలీజ్ కోసం మెడిసిన్స్ అనేది పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయట్లేదు పీరియడ్స్ అనేవి రెగ్యులరైజ్ అవ్వడానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం ఉంటుంది సో చూసారు కదండి పీసీఓఎస్ని రాకుండా ఉంచుకోవడం లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత అది ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది మొత్తం మన చేతుల్లోనే ఉంది మనము లైఫ్ స్టైల్ అనేది మార్చుకోవాలి ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నా కూడా మన ఫుడ్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు స్లీప్ని నెగ్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఎక్సర్సైజ్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు సో ఈ త్రీ థింగ్స్ మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ పీసీఓఎస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్